ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് ഹാസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഒരു മെട്രിക്സിന് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും റോസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് പറയുക റോ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ ഐഡന്റിക്കൽ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ അപ്പൊ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ എ മെട്രിക്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും റോസും ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിന് എന്ത് പറയും റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഡാഗനൽ മെട്രിക്സ് നൽ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സിന് കോളംസും റോസും ഈക്വൽ അല്ലാത്ത മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാം നമ്മൾ അതിന് റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗനൽ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ എലമെന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡാഗനൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിലെ ഓരോ ഡാഗനൽ എലമെന്റും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ സ്കേല മെട്രിക്സ് എന്നാണോ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡാഗനൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഡാഗനൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഓപ്ഷൻ സി സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് വൺ റോ ആൻഡ് മെനി കോളംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒരു റോവും ഒരുപാട് കോളം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയോ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയോ ഡാഗനൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയോ നൺ ഓഫ് ദ മെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു റോ ഒരുപാട് കോളം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റോ മെട്രിക്സ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് മെനി റോസ് ആൻഡ് വൺ കോളം ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോളം ഒരുപാട് റോസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റോ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ കോളം മെട്രിക്സ് എന്നാണോ ഡാഗനൽ മെട്രിക്സ് എന്നാണോ നൺ ഓഫ് ദ മെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോളാണുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കോളം മെട്രിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ സിക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എ ഐ ജെ എൻ ഇൻ ടു എൻ ഡാഷ് If a i j is equal to 0 for i greater than j, then the matrix is known as. So, if we say that a i j, the matrix is 0 for i greater than j, so 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 i greater than j, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ സിക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എ ഐ ജെ ഇഫ് എ ഐ ജെ സിക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഐ ലെസ് ദാൻ ജെ ദെൻ ദ മെട്രിക്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഐ ലെസ് ദാൻ ജെ ആവുന്ന സമയത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ സീറോ ആവും അത് ഏത് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണോ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണോ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണോ നൽ മെട്രിക്സ് ആണോ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആണ് അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൊറിസോണ്ടലി അറേഞ്ച്ഡ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ മെട്രിക്സ് ഇസ് കോൾഡ് മെട്രിക്സിലെ ഹൊറിസോണ്ടലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോളം റോ ഡിറ്റാമിനന്റ് ട്രാൻസ്പോസ് ഹൊറിസോണ്ടലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ റോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്